Die kwestie van voorgeskrewe bates het nou al een geruime tijd die zaken wereld op hol. Dit betekent basis dat de regering wetgeving kan afdwingen wat bepaalt hoe en waar jouw pensioengeld beleefd wordt. Die strijdige uitspraken over die reservebank het ook die markte CNV-achtig gemaakt. Die nieuwe minister van Handel en Nijverheid, Ibrahim Patel, het tristees van aftreffondse gewaarski tegen kaping en wanbestuur en een beroep gedoen op aftreffondse om al belegging in die economie te verhoog. Dit strook met wat die ANC voorheen gesê het oor die moeilijkheid om vir pensioenfondse voor te skryf hoe al fondse belei moet word. Een navorser van die Zuid-Afrikaanse instituut voor rassenverhoudingen, Marius Rood, sê dit zal niet de eerste keer wees wat zoiets so in Zuid-Afrika afgedwing wordt nie. And this happened under the National Party government. I'm not sure the exact number, but I think under the National Party at, at its heart in the 80s, over 50% of your pension fund had to be invested in prescribed assets where the government told you you had to invest. And this only ended in 1989, I think. So, I mean, there's precedent for it from in, in this country, so it's not like something we haven't seen before. The question is, naturally, why the ANC would be understand where the for South Africans for the word, how much pension is paid. Wel die kort antwoord blijkt te wees, die regering het geld nodig om beleerde staatsonderneming soos Eskom aan die gang te hou. Die ANC's economische beleidshoof Inog Kodongwana het Zuid-Afrikaners probeer paai door te sê dat indien die beleid doorgevoer word, dit nie noodwendig sal beteken dat die geld in staatsondernemings belees sal word nie. Kodongwana sê die regering sal moendlik net vir pensioenfondse voorskryf om in een soort infrastructuurfonds te belees. Die beleggingsstratege en directeur van Brenthus Wealth, Magnus Heistek, sê hy gloed het nie vir oomlik nie. Well, die, die regering het nie een goeie rekord van om groot bedrag te beanteer nie en ook nie groot bedrag of constructieprojekte te bestuur nie. Daar is een swak geskiedenis. So ek gloed het nie, want daar is, daar is net nie een bewijs dat hulle dit correct kan doen en, en, en natuurlijk die regering sy, sy prestatierekord in termen van, van diefstal, corruptie, nepotisme, etc., Stem mens niet uh, tot enige mate uh, tot vertrouwen dat hulle dit correct kan doen nie. Hy stek verduidelik waarom pensioenfondse so aanlokkelijk is vir die regering. Ons het een van die grootste pensioenpotte ter wereld. Ons het die achtste grootste pensioenpot in die wereld. Ons is selfs groter as Duitsland, uh, snaaks om dit, uh, dit te glo. So daar is een geweldige groot bedrag geld waar al lee omtrent... Uh, enig iets tussen 6 en 8 miljard rand wat in verscheidenheid van pensioenfondse le. So die geld is hier, dus beschikbaar, dus al reeds gevangen. En het is baie makkelijk om net om een regulatie in te stel dat jylle moet so bele en vanaf wat doen jylle dit en dan die grootmaatskapie sal het doen. Statistieke Zuid-Afrika het onlangs aangekondig die landse economie het in die eerste kwartaal van die jaar met een skokkende 3,2% ingekrimp. Dit betekent die regering het nou selfs minder geld tot sy beskikking. The government uh, seems to have no interest in reducing spending. It's been spending more than earnings for the past 10 years. So, I mean, who knows if the government will be able, even be able to pay back its debt in 5 or 10 years' time. As jy die economie nog meer schade wil doen, dan moet jy gaan belastings verhoog. Ons het die piek bereik van belasting verhoogings. So die ander opties is gaan soek waar die geld is. Soos so vir die banken over Jesse James gevraagd, hoe kom beroof hier die banken? Toe sê, wat is wat die geld is? Amper die story.